Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Rozpoczynając program, chcemy Państwa powiadomić z wielką przyjemnością, że na podstawie rezolucji z 2 października ubiegłego roku, przyjętej jednogłośnie przez Parlament Nowej Szkocji, wrzesień tego roku, jak i wszystkich lat następnych, proklamowany został miesiącem dziedzictwa polskiego w tej nadatlantyckiej prowincji Kanady. A oto fragment nadanego 1 września wystąpienia gubernatora Nowej Szkocji, Artura Leblanka, podkreślającego duży wkład Polonii w życie społeczne i ekonomiczne prowincji. As the Queen's representative in Nova Scotia, I am delighted to bring greetings to mark the first Nova Scotia Polish Heritage Month. En tant que représentant de la Reine en Nouvelle-Écosse, je suis ravi de transmettre mes salutations dans le cadre du premier mois du patrimoine polonais de la Nouvelle-Écosse. Jane Dobry. On October 4th, 2019, the Nova Scotia House of Assembly adopted a resolution to formally recognize that every September will be Nova Scotia Polish Heritage Month. And in doing so, we acknowledge and pay tribute to the history, heritage, culture, and influence of the Polish people who have put down roots in Nova Scotia. More than 120 years ago, areas of Polish settlement took shape in Kierbetan, especially around the coal and steel industries. Over time, Polish families settled in many parts of Kierbetan and mainland Nova Scotia. In 1909, the St. Michael's Polish Benefit Society was formed in Whitney Pier. The society remains active, as does the historic and lively St. Mary's Polish Church, which was founded in 1913 and was recently rebuilt after a tragic fire. I commend the society and the Polish Church as well as the more recently established Polish organizations across the province for their dedication to continuing their valuable work. It is heartening to know that many Polish Nova Scotians have maintained and shared their traditions, regularly stage artistic, culinary, educational, and folklore events, and projects are warm and welcoming to all. This outreach contributes to the multicultural character of this province. Over the years, Polish Nova Scotians have distinguished themselves across many areas, including healthcare, education, the arts, transportation, public service, entrepreneurship, and in the skilled trades, to name just a few. This is indeed impressive. In addition to promoting their heritage and culture, Polish Nova Scotians support human rights and actively promote peace dialogue, inclusion, and diversity. This commitment to a harmonious and inclusive way of living is often founded in the experience of their ancestors who, in many cases, experienced invasion, war, occupation, oppression, and deprivation in their homelands. Nonetheless, they showed resilience, solidarity, and a democratic spirit. Polish Nova Scotians have assisted in welcoming newcomers from all parts of the world, including refugees to our province. I was also touched to learn of the various projects of the Polish community in Kierbetan to promote food security, including efforts during the COVID-19 pandemic. These are just two examples of the big hearts of Polish Nova Scotians who have reached out in hard times and continue to help others. To conclude, I commend and thank everyone involved in the inaugural Nova Scotia
Polish Heritage Month. I wish all Polish Nova Scotians much happiness, good health, and prosperity. Dziękuję. Więcej informacji na temat obchodów miesiąca dziedzictwa polskiego w Nowej Szkocji udzieli Państwu inicjator tego wydarzenia, prezes Okręgu Nadatlantyckiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, profesor Tomasz Urbaniak, wykładowca politologii na Uniwersytecie w Cape Breton. Szanowni Państwo, nasza Polonia zjednoczyła się i zwróciła się do Parlamentu Nowej Szkocji z prośbą o uznanie września każdego roku za miesiąc dziedzictwa polskiego w Nowej Szkocji. Chcemy podzielić się naszą bogatą historią, kulturą i tradycją ze wszystkimi mieszkańcami Nowej Szkocji. Cieszy nas życzliwy stosunek mieszkańców Nowej Szkocji do środowiska polonijnego oraz doceniania jego wkładu w wiele dziedzin życia społecznego prowincji. Wrzesień został wybrany, ponieważ w tym miesiącu przypadają rocznice powstania naszych najstarszych organizacji polonijnych. Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy imienia Świętego Michała, założonego w 1909 roku, oraz Polskiej Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powstałej w roku 1913. Jest to miesiąc, w którym również upamiętniamy wielu polskich imigrantów, którzy wstępowali na kanadyjską ziemię w słynnej części portu Halifax o nazwie Pier 21. I oczywiście wrzesień to tragiczna rocznica wybuchu II wojny światowej, rozpoczętej atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę. Pomimo pandemii, Mamy bardzo bogaty harmonogram obchodów pierwszego miesiąca dziedzictwa polskiego w Nowej Szkocji. Niektóre z naszych wydarzeń odbywają się online, a inne z udziałem zainteresowanych osób, oczywiście z dostosowaniem się do obowiązujących zarządzeń w sprawie spotkań w miejscach publicznych w czasie pandemii koronawirusa. Wiele imprez odbywać się będzie między innymi w miejskich bibliotekach, szkołach i uniwersytetach. Zaangażowane są wszystkie organizacje polonijne oraz oczywiście nasza polska parafia w Cape Breton pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wśród wielu wydarzeń, które miały już miejsce w ramach obchodów miesiąca dziedzictwa polskiego w Nowej Szkocji, przy słynnym Pier 21 uroczyście złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym polskich imigrantów. Odbyły się imprezy o charakterze kulinarnym, na których prezentowana była polska kuchnia, a także w Domu Polskim w Sydney wystała, wystawa tekstylna i fotograficzna niezwykłych zdjęć przyrodniczych Chrisa Tinskiego, który również opowiedział, jak pielęgnowanie polskiego dziedzictwa w jego rodzinie wpłynęło na jego twórczość artystyczną. Oto kilka z wielu wydarzeń, które wciąż są przed nami. W poniedziałek, 21 września o godzinie 16 czasu atlantyckiego odbędzie się spotkanie dyskusyjne online na temat współpracy miast partnerskich z udziałem naukowców z Wałbrzycha, miasta partnerskiego Cape Breton Regional Municipality. Wstęp wolny, informacje w sprawie sposobu rejestracji znajdują się na ekranie. W czwartek 24 września o godzinie 10 mieszkająca w Montrealu naukowiec Amanda Chałupa przedstawi wyniki i omówi swych badań na temat losów polskich dzieci uchodźców podczas II wojny światowej i omówimy, czego możemy się od nich nauczyć, aby dziś pomóc przesiedleńcom. W sobotę 26 września podczas Lunenburg Literary Festival 
Odbędzie się dyskusja na temat twórczości pisarzy polskiego pochodzenia mieszkających w Nowej Szkocji. Położony na południowym brzegu Nowej Szkocji, miasto Lunenburg jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. We wtorek 29 września w Highland Arts Theatre w Sydney z zachowaniem bezpiecznej odległości między widzami odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Memory is our Homeland, czyli Pamięć jest naszą ojczyzną. Piękny polsko-kanadyjski film dokumentalny o dzieciach, które przeżyły gehenne zesłania w głąb Związku Radzieckiego, a później znalazły bezpieczne schronienie w krajach wschodniej Afryki. A w środę 30 września o godzinie 11 rano zbierzemy się, aby odsłonić pomnik ku czci pierwszych polskich osadników, górników Glace Bay. Glace Bay znajduje się na wschodniej stronie, e, w stronie wyspy Cape Breton. Ci osadnicy przybyli pod koniec XIX wieku, aby pracować w kopalni i utworzyli wyjątkową społeczność. Ich potomkowie są bardzo dumni ze swoich korzeni. To tylko kilka przykładów. Pełny harmonogram wydarzeń można znaleźć na podanej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa serdecznie do udziału w wydarzeniach pierwszego w historii Nowej Szkocji miesiąca dziedzictwa polskiego. Do zobaczenia.